shughuli ya ufugaji mm-hmm. na uwindaji nyuki ili kupata mazao yake hasa asali na inta imekuwa ikifanyika toka enzi na enzi hata hivyo wafugaji wengi wa leo hasa kutoka nchi zinazoendelea wamekuwa wakifuga kwa mazoea au kihistoria hii imesababisha ufugaji kuwa wakusuasua na usio kuwa na manufaa kwa ufugaji historia ya ufugaji nyuki nchini Tanzania imekuwa ikipitia katika mabadiliko mbalimbali ya kimfumo kimuundo na kimtazamo hivyo ni muhimu kufahamu historia ya ufugaji nyuki faida zake na umuhimu wa kufuga kibiashara na hiki ndicho kihini hasa cha makala yetu hii leo mimi ni mwandaji na msimulizi wako Laudent Simkonda tafadhali ungana nami katika makala hii ya jarida malidhawa Mwaka 1949 ilikuwa ni mwaka muhimu kwa maendeleo ya sekta ya nyuki Tanzania. Chini ya utawala wa wakoloni wa Uingereza ni wakati huo ambao sekta ya nyuki ilitambuliwa rasmi kama sekta ya uzalishaji na uchumi. Historia ya ufugaji nyuki Tanzania tokea zama za kale, binadamu waliishi kwa kutegemea ukusanyaji wa matunda, mboga, magome, majani na mizizi pia walitegemea uwindaji ikiwa ni pamoja na uwindaji wa nyuki karne mbili zilizopita ufugaji nyuki kibiashara ulianza baada ya kubuniwa kwa teknolojia za kukabiliana na wadudu hao na kupanuka kwa soko la asali na mazao yake ikiwemo nta inayotumika viwandani Tanzania inatajwa kuwa ni nchi ya pili duniani kwa uzalishaji wa asali ikiwa nyuma ya nchi ya Ethiopia mwaka 1998 chini ya serikali ya awamu ya tatu iliundwa sera ya kusimamia sekta ya nyuki pia sekta ya nyuki ilihamishiwa kutoka wizara ya kilimo hadi ile mali asili na utalii kuundwa kwa sera ya nyuki kufuatiwa na utungwaji wa sheria ya nyuki namba tatu kisha mpango maalum wa kuinua sekta ya nyuki namba nne juhudi hizi zilileta mabadiliko makubwa ya kisekta serikali kupitia wakala wa huduma za misitu Tanzania TFWS inaratibu shughuli za ufugaji wa nyuki na ushauri wa kibiashara kwa wazalishaji na wauzaji wa asali na mazao yake kama anavyoanza kutueleza meneja wa TFWS mikoa ya kanda ya Nyanda za juu kusini kamishi na msaidizi wa hifadhi Cosmas Fungo Mali nda Kidemi wakala wa huduma za misitu Tanzania una wajibu wa kusimamia rasilimali za misitu na nyuki nchini lakini tukija kwenye hiyo ile eneo la usimamizi wa rasilimali za nyuki e, sasa hivi kanda ya nyanda za juu kusini inavyo vituo vitatu vinavyoshughulika na uzalishaji wa asali na nta yani ufugaji nyuki kati ya hivi viwili viko kwenye mpango wa kuendeshwa kibiashara ili kuendelea ku, ku, kulipa msukumo swala la uwekezaji au uzalishaji wa mazao ya nyuki. Vituo hivi vitatu kimoja kiko wilaya ya Kilolo katika hifadhi ya mazingira asili Kilombero. Lakini kingine kiko wilaya ya Chunya katika hifadhi pendekezo ya nyuki inayoitwa Kipembawe. Ya tatu kituo cha tatu kiko kwenye msitu wa hifadhi wa mtokalambo kinaitwa Nawima. E, katika usimamizi wa rasilimali za nyuki tulianza tangu mwaka 2013 na nne lakini kwa huko nyuma ilikuwa haifanyi vizuri sana. Lakini sasa kwa kuwa tuna kwenda kusimamia kwa karibu kumekuwa na mwenendo wa kuuzalishaji ni kama una unaongezeka una, una sasa. Na vile tunakwenda kufanya usu, nani, nani kufanya, kufanya shughuli kibiashara kwa kufungua mashamba ya nyuki yani bee farms. Tunaamini kabisa ili eneo la uzalishaji ufugaji wa nyuki kwa ajili ya kuzalisha kupata mazao ya nyuki itaenda kufanya vizuri zaidi. Kalenda ya ufugaji wa nyuki nchini imegawanyika katika misimu minne kulingana na majila kwa mwaka ambayo hutofautiana kati ya mkoa na mkoa. Emmanuel Luvila ni mhifadhi msaidizi wa shamba la nyuki la TFS Kipembawe. Anasema katika kila msimu kazi ya ufugaji wa nyuki hutegemeana na kundi la nyuki linahitaji nini na mfugaji afanye nini kuweza kuzalisha mazao ya nyuki. 
hali ya hewa ikiwa dense kwa maana ikiwa kuna mvua sana ukubu sana hao wapi fursa ya wao ya kwenda kusurvey kukusanya hiyo pollen e, unasema mboji na nekta e, chavua chavua na nekta sasa hali ya hewa kama hiyo kwa nyuki usitegemee kama watapendeze wata wanayo hai wape fursa ya kuweza kwenda kufanya hiyo lakini sambamba na hayo vitu vingine ambavyo nyuki hawapendeze nayo ni mazingira ambayo kila wakati yamekuwa inasema kwamba yanavamiwa vamiwa especially kipindi tukule kama kile cha kiangazi kuna mioto ikawashwa huko labda na wawindaji na nini inafanya uoto wa si ule unaotegemea hata kwenye mbuga humu mnakuwa na maua maua moto kipita kwa hiyo yuki sehemu kubwa matumaini yake ni ku, kupata maua sasa yakeharibiwa basi lazima naye ahame hapo Okay kuna vitu kadhaa vingine ambavyo unyuki havipendi ni uvamizi wa moja kwa moja ndani ya mzinga wenyewe. Kuna wadudu chukule kama siafu wakipita waki kama mzinga iliyo kwa chidichidi na wadudu wengine wanaofanana. Hivyo vitu ni uadui wa juki. Halafu bado tu tuseme hata sisi si shughuli zetu za sisi binadamu wenyewe sasa. Uchukule kama za ufugaji wa ngombe unajua ngombe wana grazi mpaka wanaharibu eh, uoto huo wa asili lakini mdudu nyuki si kwamba anategemea maua tu ya huko kwenye miti mikubwa anaangalia hata kwenye hizi eh, mimea midogo tunaita pioneers na nini sasa yote vile vikisha kuwa distawe yani vikiiwa vimeingia kwenye mazingira wa ambapo nyuki wapo kwa kweli hawata kuwepo hawata upendezewa na hawata hama tu watahama wataenda maeneo mengine ambayo ina wapa ene raha au uwepo wa kuona wanapata yale mahitaji yao kiwepesi sana kuliko jinsi maeneo mengine ambayo ina usumbufu wa mara kwa mara shamba la nyuki kipembawe linapatikana wilaya chunya mkoa ni Mbeya ni miongoni mwa mashamba manne ya kufugia nyuki yaliyopo chini ya usimamizi wa wakala wa misitu Tanzania TFS kanda ya nyanda za juu kusini. Kwa jumla hii shamba lina eneo lina cover hekta 20,728. Li toka limeanzishwa lina umri wa miaka kumi sasa. Kwa mwaka wa fedha lilianzishwa kwa kwanza kwa jitihada za hizo za uanzishaji e, ilikuwa 2012-2013 kwa mwaka wa fedha mpaka sasa ndio tunasema lina umri wa miaka kumi Shughuli zake kubwa ni uhifadhi wa msitu pamoja na uwekezaji wa uwekezaji kwa maana ya ufugaji wa nyuki na kwa sasa tuna jumla ya mizinga isiyopungua 938 ambayo tunaitaraji kuisimamia kwa ajili ya uzalishaji wa asali na nta nikizungumzia kwa upande wa wilaya ya Chunya ni wilaya ambayo kwa upande wa fugaji nyuki ni kama inategemewa sana kwa sababu pia ni moja ya maeneo ambayo kama taasisi kuna maeneo kadhaa ambayo yametengwa ikiwa ni mfano wa vituo vya ufugenyuki kibiashara kwa hiyo kituo cha kipembao ni kituo kimoja wapo kati ya vituo ambavyo ni vya ufugenyuki kibiashara kwa hiyo kama kanda ni eneo ambalo tunatupa jicho letu pale kwa sababu pia ni eneo kubwa ambalo ni hifadhi ya nyuki pendekezwa lakini pia huko mbele kuna mpango wa kuanzisha B farm ikiwa ni kwa mapana ya taasisi kuna kwamba kuna kitu pale naweza tukapata mavuno lakini kama taasisi kuna nyenzo mbalimbali ambazo zimewekezwa ili kuhakikisha kwamba hiki tunachotaka kukianzisha kinasonga mbele kwanza kuna nyumba za watumishi ambazo zimekarabatiwa zikiwa na nguvu ya nishati ili watumishi waweze kukaa kwa, kwa utulivu na kutimiza majukumu yao ya kila siku kwa ufasaha lakini pia kumekuwa kunatengwa bajeti kwa ajili ya kuhakikisha kwamba shughuli za ufugaji nyuki zinatekelezwa kwa wakati nyuki Aisha bora Aisha bora nyuki vikundi vya ufugaji nyuki kijiji cha Mazimbo na Biti Manyanga tarafa ya Kipembawe wilaya ya Chunya ni miongoni mwa vikundi ambavyo vimeanza kunufaika na elimu ya ufugaji nyuki kibiashara serikali pamoja na wakuu wangu 
wa maliasili walitusaidia kutupa semina na kutusaidia mizinga ya kuanzia kufuga ile ya kisasa kuachana na ile ya magome tumeendelea kufanya ile kazi mpaka leo hii tuna mizinga hii ya kisasa ya masanduku nayo yona hapa nne ile ya magogo ipo kama mbili lakini ukiangalia katika shughuli za ufugaji wa nyuki na ukulima wa tumbaku kidogo kuna tofauti huku kwenye ufugaji wa nyuki hutumii gharama kubwa sana kama vile mborea sijipalizi nini na uhakika wa kipato kwenye nyuki unakuwa mkubwa zaidi na kijiji kinanufaika na ile hifadhi kwa manufaa yafuatayo cha kwanza kabisa kwanza ni uhifadhi wa mazingira yenyewe lakini pili inatusaidia kutunza vyanzo vya mito mbalimbali mbali. ukiwemo mto mkubwa kabisa mto wa mkoiji ambao unapeleka maji yake kwenye ziwa Rukwa lakini sambamba na hilo wananchi wanapata fursa ya kuwekeza kwenye ile hifadhi wanaweka mizinga kwa makundi makundi lakini wapo wananchi ambao wanawekeza pale yeye kama yeye na wanonufaika na uvunaji wa asali ambayo kiujumla inatuingizia kipato kijijini na kwa wananchi mmoja mmoja lakini pia hifadhi ile inatusaidia kukutana na wadau mbalimbali ambao kwa namna moja ama nyingine wanatusupport maendeleo yetu ya kijiji kwa na kila sababu ya kuwashukuru wahifadhi ambao ni TFS ambao ndio tunashirikiana nao kuhifadhi ile ile, ile hifadhi ya Kipembawe kwa kweli wanafanya vizuri kwanza tunashukuru hao wakala wa misitu TFF wametusaidia sana kuna baadhi ya maeneo yalikuwa yamevamiwa lakini wamewahamisha wamewatoa na kuna sehemu ambao yalikuwa sio malisho ya ngombe tulikuwa tume, tumewekeza mizinga wale wamewatoa yale maeneo yamebaki yako wazi kwa hiyo tunashukuru sana tunaipongeza serikali tunawapongeza serikali ya kijiji lingine pamoja na kwamba tayari wamesha toka sasa tu, kuna vijana tumesha jiunga vikundi tunahitaji mchango tuwezeshwe ili tukaweke mizinga kwa mfano tunaweza kawa maeneo yapo lakini fedha ya kutengenezea mizinga hatuna kwa hiyo tunaomba wakituwezesha na sisi tutaweza tutatengeneza mizinga na hicho kikundi kipo tunaomba ushirikiano pamoja kwa sasa nyuki ni tathiria nzuri mno inayotutoa hata kwenye haya maisha ya kawaida kabisa kutuleta ma, kwenye maisha mazuri kama walivyotangulia wenzangu kueleza kwamba zimetoka karibia dumu elfu saba takriban elfu nane unaona hasa ukiangalia kwa bei waliyohitaji ya laki moja ni fedha nyingi ambazo kwamba zinatusaidia sana lakini pamoja na jitihada hizi wafugaji hao wa nyuki kutoka chunya wanabainisha changamoto kadhaa ambazo bado wanaona ni kikwazo katika kufikia malengo yao asali hii kwa hapa kijijini tunauza shilingi alfu sita lakini ni bei ya kutupa si bei ambayo unaweza kaingia na ikakusaidia na tunaziuza hivi ni kwa sababu bado hatuna hata rebo unavyo iona hii Ukimwambia mtu ni asali anaweza akachunguza sana ya kifikiri ni oil au diesel. Lakini kwa hali halisi tuna safari ndefu kufika huko tulikofika. Tuna changamoto nyingi sana. Changamoto ya soko kama alivyosema ndugu yangu hapa, changamoto ya uvamizi wa mazingira tunayofugia nyuki. E, hivi ni vitu ambavyo vinatusumbua. Na zaidi kwa vikundi vyetu changamoto ni mitaji. Upande wa serikali wanaangalia kina mama, vijana, wanaangalia wa machinga sisi wafugaji wa nyuki tumeachwa kama watoto yatima. Hatuna mtu akutupigia kelele wala mtu akutusemea. Kwa tuko tayari kuendelea kuulinda msitu lakini changamoto kubwa inayoonekana kwamba kuna uvamiaji hao wenzetu wafugaji. Maeneo kweli yametengwa lakini kila ulipotenga sasa hivi hata ukifika kwenye maeneo tu kwenye makambi yetu bado uingiliano wa mifugo. Nyasi hazipo, vyanzo vya maji vinapotea na wao wanajaribu kupita lakini bado hawajatusaidia. Kwa hiyo hilo ni tatizo ambao ni kwao yaani wao wajue kwamba hili jukumu la sasa la kulinda msitu si kwamba tuishie ofisini. Watoke sasa wakawatoe wafugaji wale wanaofuga ngombe kwenye maeneo yetu tengewa na hatimaye sasa tufahamike kama wafugaji wanakaa huku na wengine wanakaa huku itaonekana iko vizuri sana. Kwa mizinga tuliyoizoea sisi tumezoea mizinga ya kienyeji. Ila kama endapo tunaweza tukasaidiwa au tukawezeshwa. 
tukapata mizinga ya kisasa tunaweza kuwa tuna asali nzuri zaidi na inaweza kawa bora na wilaya ya chunya tunaweza tukaitangaza kwamba tuna asali yenye kiwango hizo ni changamoto ambazo tunazopitia hizi asali zinazopatikana ni mizinga ile ya asilimia kubwa ni ya kienyeji sio mizinga ya kisasa changamoto ambayo sasa hivi ambayo inatukumba kwa sasa hususa ni kuhamisha mizinga ya kienyeji kwenda ya kisasa kwa sababu nyenzo na mitaji bado ni yafifu kwa wafugaji nyuki na kingine mpaka tunapata asali ambayo haina ubora zaidi juu ya vifaa vya uchujiaji yani zile mashine za kuchuja asali ili patikane ile yenye kiwango na ikauzika sehemu nzuri zaidi kupitia wakala wa misitu na nyuki nchini TFS wananchi wamekuwa wakipatiwa mafunzo kutoka kwa wataalamu wa ufugaji nyuki na pia kuwasambazia mizinga yenye ubora zoezi hili la usambazaji mizinga linasaidia si tu katika sekta ya ufugaji nyuki bali hata katika uhifadhi wa misitu na hivyo kusaidia kuhifadhi mazingira e, kama unavyojua maeneo ya hifadhi wadau namba moja ni wananchi na ili ukafanikiwa kwenye kutunza na kuendeleza misitu basi wadau namba moja inabidi kushirikiana nao. Sasa ili kushirikiana nao lazima nao wafaidike. Wanamna moja au nyingine kutoka na hizo hifadhi. Kwa hiyo tunapowawezesha kufuga nyuki kwa ajili ya kupata mazao ya nyuki. Kwanza inasaidia maeneo wanayofugia nyuki hawatakubali moto moto kichao moto wa msituni utokee kwa ajili ya mizinga ile. Lakini vile vile wanapata asali wanauza wanaongeza kipato chao na kama wanaongeza kipato utakuta ule utegemezi kwenye mazao ya miti kwa ajili ya yani kuvuna kiharamu unapungua kwa sababu tayari wana njia mbadala ya kupata kipato kwa sababu kwenye masoko uwezi ukapeleka bidhaa ambayo ina ubora ukitegemea kwamba utapata soko kwao tunaanza na mafunzo tunakuja pale inapowezekana kuwapa support ya vifaa na vitu vingine lakini pia inapotokea fursa nyingine za kuwawezesha zaidi tunawawezesha lakini pia tumekuwa tunawahimiza hawa wafugaji nyuki kama ni mtu mmoja au kama ni kwenye vikundi waweze kufanyiwa usajili usajili ambao unazungumzia hapa kama taasisi tumekasimia jukumu la kufanya usajili wa wadau wote ambao wanajishughulisha na mazao ya nyuki wadau ambao wanazungumziwa hapa ni wafugaji lakini pia na wale wafanya biashara wa mazao ya nyuki tunawasajili na sasa hivi kama taasisi kuna mfumo ambao umeanzishwa unaitwa Hanet Sabite System. Huu mfumo utakuwa na uwezo wa kuwafanyia wadau usajili lakini pia tutasajili kwa mfano kama ni mfugaji tutasajili mpaka lile eneo ambalo anafanyia ufugaji. Hii yote ni lengo ni, ni kudhibiti ubora kuanzia kule ambako zi rasilimali za nyuki zinatoka pamoja na kuwepo kwa juhudi na mafanikio haya katika sekta ya nyuki nchini ukusanyaji wa asali na inta imeendelea kukosa tija wafugaji wameendelea kufuga kwa mazoea huku wakitumia vifaa na zana za asili zana hizi zimekuwa hazina tija kwa sababu ya uzalishaji mdogo na mazao yasiyokuwa na ubora unaofaa sokoni mara nyingi asali inaharibiwa ubora wake baada ya kurinwa lakini sisi tumejitahidi kudhibiti kiwango cha ubora kuanzia pale tunaporina mpaka tunapofungasha kwa sababu kuharibiwa kwa ubora wa asali mara nyingi huwa inatokea ina baada ya kurina kwamba kuna mtu anaweza akawa amerina vizuri tu ikaja kwenye hatua ya kuchakata na kufungasha ndio shida inapokuja kuna wadau kadhaa unakuta wanafungasha kwenye vyombo ambavyo sio rafiki au virusiwi kwa mfano wanafungasha kwenye vyombo ambavyo vimetumika na bidhaa nyingine kama konyagi chupa tu au za mafuta na nini kimsingi ufungashaji wa mazao ya nyuki una taratibu zake na ufungashaji wa, wa mazao ya nyuki kama asali kwenye vyombo ambavyo vimetumika na bidhaa nyingine ni kosa kisheria. Kwa sisi kama taasisi tumejitahidi kudhibiti hiyo na ndio maana utaona asali zetu tumefungasha kwenye kwenye vyombo ambavyo havijatumika na bidhaa nyingine. Hili lengo ni 
kulinda ubora wa bidhaa husika lakini pia kulinda soko Ufugaji nyuki una faida nyingi kiuchumi. Faida hizo ni pamoja na kuongeza kipato au faida za kifedha na kuleta ajira inakadiriwa kuwa mwaka 2014 biashara ya mazao ya nyuki duniani yaliongezeka kufikia jumla ya dola za kimarekani 650 hii ni kwa mujibu wa takwimu katika ripoti ya International Trade Center ya 2015 kuna mazao kadhaa ambayo kama mfugaji anaweza kunufaika nayo kwa mfano kuna asali kuna bundi ya nyuki kuna polen au kwa Kiswahili imezoeleka inaitwa chavua kuna sumu ya nyuki kuna nta haya mazao yana matumizi mbalimbali kwa mfano asali kama asali inatumika kama chakula inatumika kama dawa inatumika kwenye kutengeneza vipodozi mbalimbali ambapo umekuwa ikiaminika kwamba ni salama zaidi kuliko kemikali nyingine lakini kuna zao jingine zao la nta nalo pia limekuwa na matumizi mbalimbali nta imekuwa ikitumika kwanza nta inatengenezwa kutokana na makapi ya masega ya nyuki baada ya ku, kufanya uchakataji wa asali ndio kuna makapi ambao wanabakia ambao mwisho wa siku yanaoshwa yana vizuri na kuchakatwa na kutengenezwa nta lakini nta hii imekuwa ikitumika kama maligafi ya kutengeneza bidhaa nyingine kama mafuta ya kupaka ambayo ni nzuri kwa ngozi lakini pia nta hii imekuwa ikitumika kutengeneza mishumaa imekuwa ikitumika kutengeneza lip shine imekuwa ikitumika na mafundi viatu kwa ajili kukazia nyuzi lakini pia baadhi ya watu wamekuwa wakitumia kwa ajili ya kulainisha sakafu kuna zao jingine gundi ya nyuki hii gundi ya nyuki kuna wakati na maprofesa fulani kutoka Mwimbili walikuwa nafanya utafiti kwamba huko mbele ni kuna uwezekano wa gundi ya nyuki ikaja kutumika kwenye masuala ya tiba taarifa za hivi karibuni zinazo zilizopita zilizoletewa na uongozi wetu kutoka juu kwamba baada ya kuona na kuangalia historia kwamba shamba la mi, e, shamba hili la msitu au shamba hili la nyuki la kipembawe tukiwekeza sana tuna matumaini ya kupata mavuno makubwa hasa pale tunapoongelea kwamba sambamba na kuwa na timu kubwa ya kipindi cha operation zile zinazogusa uvunaji na kusiwe na mabadiliko badiliko ya hali ya hewa lakini kama imetulia tuchukulie kwa mfano iliyopita hii ya mwaka wa jana kidogo kulikuwa na hali nzuri sana kwa hiyo mambo mengine tunaweza kusema tunaweza tukafeli sisi kiutendaji lakini tukiwekeza na kuweka efforts kwa maana ya kuongeza bajeti kubwa kwa ajili ya uweza kusimamia tuna uhakika ya kupata mavuno makubwa na asali ya hapa e kwa kweli inaonekana ina viwango yote ina kiwango cha daraja la kwanza kwa maana e, ukiangalia kwenye vipimo sifa ya uwepo wa maji sukari na nini inakubalika kimataifa wetu wangu kwa wananchi na kwa wafugaji nyuki kwa ujumla katika maeneo yetu na Tanzania kwa ujumla ni kwamba nilikuwa na waomba wananchi walitazame swala la wafugaji nyuki sio tu kwamba linakupata kipato nyuki wanachangia uchavushaji wa mazao yetu ambayo tunalima lakini vile vile mazao yale ya nyuki yanayopatikana sio asali na nta kama wanavyoiona wakati mwingine asali inatumika kama dawa na ukienda bali zaidi mazao mengine ni vile vile kuna mpaka vipodozi vinatokana na asali ambavyo ndio vinavyopendelewa zaidi kwa sababu vya asili kwa hiyo mimi mwandaji na msimulizi wako Laudence Simkonda ni kusiendelea kutazama vipindi vinavyofuata hapa Star TV
karibu tena kwenye dondoo na mimi ni JJ Mwaka. Kwenye vipindi vilivyopita tumegusia sana kuhusu masuala ya UTI fungus